ప్రకాశన్న అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం డైలీ టెస్ట్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ పేపర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం మీరు చూడండి ఒకసారి వన్ టూ త్రీ పేపర్స్ నుంచి థర్టీ చాప్టర్స్ నుంచి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఇవ్వటం జరిగినది సో కాబట్టి మీకు థర్టీ చాప్టర్స్ కవర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మీరు వన్ టూ త్రీ పేపర్స్ చేశారంటే అన్ని చాప్టర్స్ కవర్ అవుతాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ మూడు కలిపి ఒక సెట్ అనమాట అంటే ఏంటి థర్టీ చాప్టర్స్ కవర్ అవుతాయి ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుంచి ఒకటి అంటే త్రీ పేపర్స్ కలిపి ఒకటి సో మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట చక్కగా అన్ని డైలీ చేయండి పేపర్స్ ఇప్పటికి త్రీ అయిపోయినాయి ఈరోజు మనం ఫోర్త్ డైలీ టెస్ట్ ఫోర్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనకి నెంబర్ సిరీస్ నుంచి ఇవ్వటం జరిగింది చూడండి నెంబర్ సిరీస్ నుంచి ఏం చేశాడు వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిట్ సెవెన్ లెవెన్ నైన్ ఫోర్టీన్ డ్యాష్ డ్యాష్ ఓకే చూద్దాం చూడండి దీంట్లో ఎలా ఇచ్చాడు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ నెంబర్ సిరీస్లో మనకి ఏం చేశాడు చూడండి ఇక్కడ వన్ బై వన్ చూడండి ఒకదాన్ని ఇది పైన ఇద్దాం దీనికి పైన వేద్దాం చక్కగా గొడుగులు నీట్గా అంబర్ ఎలా వస్తుంటారు అది చూడండి ఇప్పుడు దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ మనం చేసుకుంటే వెళ్దాం ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనకు డిఫరెన్స్ వన్కి ఎంత కలిపాడంటే ప్లస్ టూ ఇక్కడ టూకి మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఇక్కడ కూడా ప్లస్ టూ ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఇక్కడ కూడా ప్లస్ టూ ఇక్కడ కూడా మనకి ప్లస్ టూ అంటే లెవెన్కి టూ యాడ్ చేస్తే థర్టీన్ ఓకే టూ యాడ్ చేస్తే థర్టీన్ అక్కడ ఓకే మన పైన చూద్దాం టూకి ప్లస్ త్రీ యాడ్ చేశాడు ఇక్కడ కూడా మనకి ప్లస్ త్రీ చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ మనకి ప్లస్ త్రీ సో ఇక్కడ మనకి ప్లస్ త్రీ కాబట్టి ప్లస్ ఫోర్టీన్కి ప్లస్ త్రీ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సెవెంటీన్ ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ సెవెంటీన్ థర్టీన్ ఆన్సర్ ఇది అనమాట చూడండి సెవెంటీన్ కామా థర్టీ ఎక్కడ చూడండి ఆప్షన్ సి ఓకే ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి హుచ్ నంబర్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టూ త్రీ అంటే త్రీకి ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఏంటి అలాగే అనుకుందాం వన్కి ఆపోజిట్ మనకి త్రీకి ఆపోజిట్లు కను ఏముందో మనం కనుక్కోవాలి ఓకేనా చూడండి మనకి త్రీకి ఆపోజిట్లో కనుక్కోవాలంటే దీంట్లో త్రీ ఉంది ఇక్కడ కూడా త్రీ ఉంది సో ఈ రెండు డైస్ తీసుకుందాం చూడండి త్రీకి ఆపోజిట్లో లేని నెంబర్స్ చూద్దాం ముందు త్రీకి ఆపోజిట్లో లేకుండా సైడ్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ చూడండి త్రీకి టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ అనేది త్రీకి సైడ్లో ఉంది ఇక్కడ వన్ టూ వన్ ఓకే మనకి ఇక్కడ టూ కానీ ఫోర్ కానీ వన్ కానీ త్రీకి ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉండడానికి వీల్లేదు ఎందుకని అవి సైడ్లో ఉండవి ఇంకా మనకి ఛాన్స్ ఏముంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫైవ్ సిక్స్ సో మనకి ఒక టూ నెంబర్స్ మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది ఫైవ్ కానీ సిక్స్ కానీ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు వేరేది వేరే నెంబరు మూడు డైస్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ తీసుకుందాం టూ తీసుకుందాం చూడండి టూని టూని తీసుకుంటే మనం టూకి ఆపోజిట్లో లేని నెంబర్ ఏముంది త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ సిక్స్ ఇక్కడ చూడండి వన్ త్రీ ఓకే వన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ అనేది టూకి ఆపోజిట్లో లేవు ఇవి సైడ్లో ఉన్నాయి సో ఇంకేముంది టూకి ఆపోజిట్లో టూకి ఆపోజిట్ నెంబర్ ఫైవ్ అనమాట సో టూకి ఆపోజిట్ నెంబర్ ఫైవ్ కాబట్టి త్రీకి ఆపోజిట్ నెంబర్ ఫైవ్ కాదు ఎందుకని ఈ టూ వచ్చేసింది కదా కాబట్టి త్రీకి ఆపోజిట్ నెంబర్ సిక్స్ ఓకే కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఆప్షన్ సి చూడండి త్రీకి ఆపోజిట్ నెంబర్ సిక్స్ ఆప్షన్ సి ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి చూడండి నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం రోజ్ ఫ్లవర్ టేబుల్ అంటే ఏమైంది ఇక్కడ దాన్ని మనం లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు చూడండి అట్లా ఇచ్చాడు ఫ్లవరు ఫ్లవర్లో ఏముంటుందంటే ఫ్లవర్ ఇది అనుకోండి ఫ్లవర్లో గులాబీ పువ్వు రోజ్ అంటే గులాబీ పువ్వు టేబుల్ అనేది సపరేట్ ఓకే చూడండి ఇది ఫ్లవర్ ఫ్లవర్స్ అంటే పువ్వులు ఫ్లవర్లో రోజ్ ఇది టేబుల్ ఓకే సో ఆన్సర్ ఈ సి ఓకే అలా ఉంటాయి మనకి ఇది సో ఒక ప్రాబ్లమే కాబట్టి ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుంచి ఈజీగా ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఓడ్ అనాలజీలో రెడ్ ఫోర్ట్ అంటే ఎర్రకోట ఎర్రకోట ఎక్కడ ఉంది ఢిల్లీలో ఉంది సో దీనికి దీనికి సంబంధం అది రెడ్ ఫోర్ట్ అనేది ఢిల్లీలో ఉంది రాక్ గార్డెన్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే చండీగఢ్లో ఉంది రాక్ గార్డెన్స్ సో ఆప్షన్ బి ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లంలో ఏమైందంటే 
ఆర్డ్ వన్ అవుట్ లెటర్స్లో మనకి ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాం చూడండి ఆర్డ్ వన్ అవుట్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి ఏబిసిడి అని నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తే వాటిలో మనకి డిఫరెంట్గా ఉన్నదాన్ని మనం కనుగొనాలి ఓకే ఏదైతే డిఫరెంట్గా ఉందో అది కనుక్కోవాలి చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఎం తర్వాత ఏం చేసాయి అంటే ఇక్కడ ఎంఎన్ చూడండి ఇలా ఇచ్చాడు అంటే ప్లస్ వన్ ఎంఎన్ ఓపి ప్లస్ టూ ఓకే పిక్యూఆర్ ఓకే ప్లస్ టూ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఎంఎన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ ఓపి ఓపి ప్లస్ టూ క్యూఆర్ ప్లస్ టూ ఓకే అలాగే మరి అన్నీ ఉండేవి లేదో చూద్దాం డిఫరెంట్గా ఉంది అని చూద్దాం చూడండి ఈఎఫ్ ఈఎఫ్ ఓకే ప్లస్ వన్ జిహెచ్ ఓకే ప్లస్ టూ జిహెచ్ ఐజే ప్లస్ టూ ఓకే ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ అది కూడా సేమ్ లాగా ఉంది ఏబి ఇప్పుడు సి చూద్దాం సి ఓపి ఓపి ప్లస్ వన్ ఓకే క్యూఆర్ ప్లస్ టూ పి తర్వాత క్యూఆర్ ప్లస్ టూ ఆర్ తర్వాత ఎస్టి ఉండాలి ఎస్టి ప్లస్ టూ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ప్లస్ వన్ ఉంది సో ఇది ఒక్కటే డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ డి కూడా చూద్దాం చూడండి సిడి సిడి ప్లస్ వన్ డి నుంచి ఎఫ్కి ఈఎఫ్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ నుంచి హెచ్కి జిహెచ్ ప్లస్ టూ ఓకే ఇవన్నీ ఒకటే ఉంటే ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ఉంటే ఇది మాత్రం ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి అది ఒక్కటే డిఫరెంట్గా ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇది బ్యాలెన్సింగ్ ద మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ అనే చాప్టర్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది హుచ్ ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ ది సిగ్నేచర్ అంటే ఏంది ఈ సింగ్ ఈ సింబల్స్ ఉన్నాయి చూడండి వాటిని మనం ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే విల్ కరెక్ట్ ది ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్ అంటే మన యొక్క ఈ డివిజన్ దగ్గర ప్లస్ పెట్టుకోవాలి ప్లస్ దగ్గర డివిజన్ పెట్టాలి ఓకేనా ఇక ఎక్కడైతే నీకు ఎక్కడైతే ప్లస్ ఉందో దగ్గర డివిజన్ పెట్టుకోవాలి డివిజన్ ఉన్న చోట ప్లస్ పెట్టాలి ప్లస్ అయితే నీకు ఎంత రావాలి ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫోర్ రావాలి సో ఆ అన్నీ చేయాల్సింది మీరు ఏ బిసిడి తీసుకొని చేయాలి సో మనం ఆప్షన్ ఏ చేద్దాం ఏ తీసుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ డివిజన్ పెట్టాలి డివైడెడ్ బై సరే డివైడ్ బై పెడుతున్నాను తర్వాత డివైడ్ బై సెవెన్ ఇంటూ ఏమి ఉండదు ఇంటూ ఫైవ్ ఇక్కడ డివైడ్ బై ఉంటే ఏముంది ప్లస్ అవుద్ది ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫోర్ రావాలి మనకి ఇదంతా చేస్తే మనకి ఎంత రావాలి ట్వంటీ ఫోర్ రావాలి వస్తేనే ఈక్వల్ అయినట్టు ఓకే చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది చూడండి థర్టీ ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ చూడండి సెవెన్ టేబుల్ సెవెన్ ఫైవ్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీ ఓకే మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే ఆప్షన్ ఏనే మనకి కరెక్ట్గా వచ్చేసింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఇంకా మనం బిసిడి చేయ అవసరం ఒకవేళ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ రాకపోతే మనం కంపల్సరీగా చేయాలి అంటే ఏంటి ఇంటర్చేంజ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ డివిజన్ ఉన్న చోట ప్లస్ పెట్టుకోవాలి ప్లస్ ఉన్న చోట డివిజన్ పెట్టాలి ఇది బ్యాలెన్సింగ్ ద మ్యాథమెటికల్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అనే చాప్టర్లో మనం మీరు వీడియో చూడండి జాగ్రత్తగా చూస్తే చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం లాజికల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లాజికల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి కొన్ని వర్డ్స్ ఇస్తారు వాటిని ఒక సీక్వెన్స్లో అమర్చాలి ఓకేనా అప్పుడు దానికి ఒక అర్థం వస్తుంది అనమాట ఓకే చూడండి ఒకసారి ఏముంది మన కంట్రీ ఫర్నిచర్ ఫారెస్ట్ వుడ్ ట్రీస్ కంట్రీ అంటే దేశం ఫర్నిచర్ అంటే మనకు తెలుసు ఫారెస్ట్ అడవులు వుడ్ తెలుసు మనకి ఓకే ట్రీస్ కూడా తెలుసు మనకి అంటే వీటిని మనం ఇచ్చినటువంటి ఈ ఫైవ్ వర్డ్స్ని ఒక సీక్వెన్స్గా అమర్చాలి చూడండి ఫస్ట్ ఏముంటుంది కంట్రీ దేశంలో కంట్రీలో ఫారెస్ట్లు ఉంటాయి అడవులు ఉంటాయి అడవిలో చెట్లు ఉంటాయి ట్రీస్ ఓకే కంట్రీ ఫారెస్ట్ ట్రీస్ ట్రీస్ నుంచి వాటి మొక్కల నుంచి ఏమొస్తాయి వృక్షాల నుంచి వుడ్ వస్తుంది వుడ్ నుంచి ఫర్నిచర్ ఇది ఆన్సర్ చూడండి సీక్వెన్స్లో అమర్చటం అంటే ఇది ఓకే కంట్రీ ఫారెస్ట్ ట్రీస్ వుడ్ ఫర్నిచర్ ఓకే చూడండి ఇది ఎక్కడ ఉందో వన్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఆప్షన్ డి ఓకే ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ ప్రాబ్లం చూడండి కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇన్కంప్లీట్ ప్యాటర్న్ అంటే మనకి ఒక ఒక ఫిగర్ని ఇన్కంప్లీట్లో ఉంచుతాడు దీన్ని మనం కంప్లీట్ చేయాలి చూడండి దీన్ని ఎలా కంప్లీట్ చేయాలో 
same way with an army gate with your shoulder okay okay చూడండి ఇలాంటి ఫిగర్ ఎక్కడ ఉంది ఏబిసిడిలో ఎక్కడ ఉందో మనం చూసుకోవాలి చూడండి ఒకసారి ఏబిసిడిలో ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సిలో మనకి ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది చూడండి ఏ ఇది కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ సి మీకు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి వీడియోస్ చూపించడం జరిగింది మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి మెటీరియల్లో ఈ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇన్కంప్లీట్ ప్యాటర్న్ని మీరు మీ దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్లోనే పెన్సిల్తో చక్కగా కంప్లీట్ చేయండి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ నైన్త్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి మనకి మిర్రర్ ఇమేజ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటే అద్దంలో ప్రతిబింబం అద్దంలో మనం చూసుకున్నప్పుడు ఎలా కనబడుతుంది అనేది ఓకేనా సో మనకి ఇలాంటి ఒక ఫైగర్ చేసి ఇది దీన్ని మనం అద్దంలో చూసినప్పుడు అన్నారు అంటే మిర్రర్ ఎటు సైడ్ ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది క్రింద వైపు మిర్రర్ ఉంది ఆ మిర్రర్ ఉన్నప్పుడు ఎలా కనబడుతుంది మిర్రర్ ఇటు సైడ్ పెడితే నీకు ఈ యొక్క పిక్చర్ ఎలా కనబడుతుందో కావాలి అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఇలా తీసుకొని ఎటు సైడ్ అయితే ఇక్కడ మిర్రర్ ఉందో అటు వేసుకొని దీనికి రివర్స్లో దీన్ని తిప్పాలి ఇప్పుడు మనకి మిర్రర్ అనేది క్రింద ఉంది కాబట్టి పైకి తీసుకెళ్ళాలి అంతే ఒకవేళ ఈ మిర్రర్ అనేది మీకు లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్కి ఇట్లా తీసుకురావాలి అంతే సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇది ఇక్కడ క్రింద ఉంది కాబట్టి ఇది పైకి వెళ్ళిపోవాలి చూడండి పైకి వెళ్ళిపోయింది పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనకు ఏర్పడినటువంటి ఈ యొక్క నీడ కనబడుతుంది చూడండి అదే మనకి ఆన్సర్ చూడండి ఎలా ఉందో ఆన్సర్ ఓకే ఓకే చూడండి ఈ ఆన్సర్ మనకి ఆప్షన్స్లో ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి ఓకే చూడండి ఒకసారి ఆప్షన్స్లో ఎక్కడ ఉందో బి ఆప్షన్ బి ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ బి నెక్స్ట్ చూడండి సిరీస్ నాలుగు అరబ్బల్లో సిరీస్ సిరీస్ అంటే ఏంటంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ సిరీస్ అంటే నెక్స్ట్ ఏం వస్తుందో కావాలి మనకి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమైంది ఇక్కడ ఫైవ్ సర్కిల్స్ ఇచ్చాడు మధ్యలో షేడ్ చేసిన సర్కిల్ ఉంది ఆ సర్కిల్ని అలాగే ఉంచి రైట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి వరకు సర్కిల్ బదులు ఈసారి ఏం చేశాడు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఈసారి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి వరకు సర్కిల్ తీసేసి ఇంకొక స్ట్రైట్ లైన్ ఈసారి మీరు మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి టూ వచ్చినాయి ఈసారి మనకి ఎన్నో రావాలి వన్ రావాలి ఒక స్ట్రైట్ లైను అటు ఇటు తర్వాత రెండు జిగ్ జాగ్ లైన్స్ రావాలి ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏలో వచ్చింది మనకి ఆప్షన్ ఏలో రెండు స్ట్రైట్ లైన్లు ఉన్నాయి రెండు జిగ్ జాగ్ లైన్లు ఉన్నాయి ఒక సర్కిల్ షేడ్ చేసి ఉండాలి ఓకేనా ఇది ఆన్సర్ ఏ ఓకే ఈరోజు మనం డైలీ టెస్ట్ ఫోర్ అనేది నిర్వహించుకున్నాం కాబట్టి ఈ టెస్ట్ మీ అందరు రాసి ఉంటారని భావిస్తున్నాను ఇలాంటివి మనకి ఈజీగా ఒక థర్టీ ముప్పై డైలీ టెస్టులు జరుగుతాయి కాబట్టి మీ అందరు ఫాలోఅప్ చేయండి థర్టీ చాప్టర్స్ మీకు కవర్ అవుతూ ఉంటాయి త్రీ డేస్కి ఒక త్రీ డేస్ మీరు టెస్టులు రాస్తే థర్టీ చాప్టర్స్ కవర్ అవుతాయి ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో మీ అందరు కూడా నువ్వు ఈ ఎగ్జామ్ బాగా రాసుకుంటారా రాసిస్తున్నాను ఒకవేళ మీకు రాంగ్ అయినా ఏమన్నా ఉంటే వాటిని అన్నింటిని కూడాను నోట్స్లో ఎంటర్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ మీ అన్న